today we are going to see about a first unit and uh, about keys and functional dependency so what is meant by key that's a question that is key means it is used for the identification here keys plays an important role in relational database they are used for identifying unique rows from the table table la iruka kudiya unique ana row va identify pandrathukaga da keys use pandra and it also establish the relationships among the tables or if a database have more than one or two tables to establish a relationship among them we are using keys so how many keys are there that is types of keys in dbms are the first one equal it is a primary key a primary key is nothing but it is a column or set of columns for the unique identification purpose uh, in a table it is it is going to uniquely identify the rows in the table and the second one equal it is a super key super key means it is a set of one or more columns or attributes to uniquely identify rows in a table and next is a candidate key candidate key means it is nothing but it is a super key with no redundant attribute uh, from the super key only you are going to uh, retrieve the candidate key from the set or one or more columns you are going to retrieve a super key without redundancy next is alternate key alternate key means out of all the candidate key only one gets selected as the primary key remaining keys are known as alternate or secondary keys from this candidate key only one key will be the primary key and other keys are called as alternate or secondary keys and composite key means a key that consists of more than one attribute more than one attribute are combining for the purpose of unique identification that comes called as composite key and foreign key means the columns of a table that points to the primary key of another table they act as cross reference between tables so these are the type of keys that exist in dbms so every table in the database should have a primary key that is going to uniquely identify as an entity so each table has other columns that do not make up the primary key for the table that keys you call it as non key columns that is other columns except the primary keys in a table are called as non key columns they are functional and depend on the primary key column next i uh, will see the definitions of all the keys a primary key nothing but it is a column or set of columns in a table that uniquely identifies rows in that table example you call it a student table this is example of a student table you have three columns the first one is called as a student id column that is called as a primary key because it uniquely identifies each row of the table since uh, you in your class you may have more than many numbers for example if you have two or three anitas with the help of this register number only you will identify which particular anita belongs to this register number so the value of primary key should be unique for each row of the table it cannot contain duplicate values and it should not contain null uh, it is not necessary to be single column you can also combine for example you can also combine student id and student name to be a primary key next comes examples of uh, definition of super key super key is nothing but it is set or of, of one or more columns for the unique identification you just see that take this example here from this set or uh, you are going to derive the super key for the unique identification these are all the super key how you can now take employee ss number employee number you can combine these both you can combine uh, combine this ss number with employee name and employee ss number employee number employee name three you can combine and you can combine employee number and employee name also so these are the set of super keys that is uh, can be derived for the purpose of unique identifying the rows of the table so next comes a candidate key candidate is key to nothing but they are selected from the set of super key see this is a set of super key from this we are going to select the candidate key so candidate key is nothing but they are called as a minimal super keys with no redundant attribute so among the particular uh, generated super keys these are the two keys that have, that does not have redundant attributes so this will called as the candidate key so these are the two rules that you have to follow while can generating a candidate key from the set of super key uh follow for those key from which we cannot remove any fields for example if you take this ss number employee name as a candidate key uh you cannot able to uniquely identify a unique row in the table because employee number is redundant that is a class may have many anitas like that next is a foreign key foreign keys are nothing but they are the columns of a table that points to the primary key of another table and they act as a cross reference between tables so this is the example of a course enrollment table and you have a student table uh, in the course enrollment table you have two columns course id and student id here you have three columns student id student name and student age 
here the student id column in the course enroll in the student table and here the student id in the course enrollment table here this column student id the course enrollment table is a foreign key as it points to the primary key of the student table so oru table la primary key a irukiradha innoru table la irukiradha refer pandra po in the table la irukiradha you call it as foreign key so course enrollment table la iruka student id column a foreign key nu neenga solreenga next comes composite key it consists of more than one attribute uniquely identify rows also called as records and tuples this is examples of a sales table you have two columns and this customer id and order id this is a composite key as it contains of more than one attribute so idha vandha composite keys nu solra ena two keys irukku nama kai la po so out of all the candidate key neenga select pannadala only one will act as a primary key and the other remaining call it as alternative or secondary key கேண்டிடேட் கீ நீங்க எடுத்தாலும் ஒன்னு மட்டும் தான் பிரைமரி கீன்னு சொல்லுவீங்க இன்னொரு கீ ஆல்டர்னேட்டிவ் செகண்டரி கீன்னு சொல்லுவீங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி நம்பர் அப்படிங்கறது ரெண்டு கீஸ் வந்து காம்போசிட் கீ கேண்டிடேட் கீன்னு நம்ம சொல்றோம் பட் இதுல எம்ப்ளாயி ஐடி தான் வந்து பிரைமரி கீய செலக்ட் ஆகும் இந்த எம்ப்ளாயி நம்பரை வந்து நீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் செகண்டரி கீன்னு சொல்லுவீங்க this is the example that is being given on a prescribed textbook in invoice table in invoice table la pathinga na it does not have any single column that can uniquely identify entity invoice number customer number item number moonu number a irukku ana invoice number a unique nu solla mudiyadhu because an invoice may contain more than one item customer number a solla mudiyadhu because there can be many invoices for a customer and item number a solla mudiyadhu because in any item may appear in more than one invoice so in the either vandha individual ah neenga moonayum thani thaniya solla mudiyadhu so you are going to a composite primary key called invoice number and item number uh, for the unique identification so all the columns are constitute the primary key or non key columns il primary key ku la varadha da vandha non key columns nu nama solrom next comes the most important topic in uh, databases functional dependency so what is a functional dependency na it is a relationship that exists between multiple attributes of a relation this concept is given by ef code so what is meant by fd na it is a relationship between two attributes typically between the primary key and the other non key attributes it is a type of constraint existing between area say attributes of a relation mainly in the functional dependency edukagana to define the normal forms normal forms apdingiradha define pandrathukku basic ah irukadha in the functional dependency edina so what is meant by normal form na they are the restriction imposed on the data in the database in the restrictions a data la irukradhukku impose pandrathu normal forms normal forms are foundation na and functional dependency so they be sollumo appadina if p is a relation with a and b as attributes a functional dependency between these two attributes is represented with the form of a implies b so the a ingrad equal to as determinant set b ingrad equal to as dependent set a implies b appadina a functionally determines b b is functionally dependent on a and it has been denoted with the help of arrow symbol arrow symbol you know pandradanal a functionally determines b na ena meaning appadina left hand side attribute determines the value of the right hand side attribute a ingra inda column da b ingra inda column ah determine panna podu idha base panni da idu irukka pogudha abingiradha adoda artham so or example paakala employee table or example you have employee id you have employee name employee name na it is functionally dependent on employee id because employee id is unique for individual names employee id identifies employee specifically but employee name cannot distinguish the employee id because more than one employee could have the same name in the register number vechi neenga students identify panna mudiyum ana student oda name vechi register number kandupidikka mudiyadhu yena avanga class la moonu anitha irundanga appadina oru anitha va solreenga na unique ah avangala register number da solla mudiyum ரெஜிஸ்டர் நம்பர் சொன்னா நீங்க என்ன அனிதாவை மென்ஷன் பண்றீங்கன்னு தெரியும் அப்படி இல்லாம நேம சொன்னீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பிகாஸ் அது அதுக்காக தான் நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் ஸோ பிட்வீன் அட்ரிபியூட்ஸ் எலிமினேட் ரிப்பிடேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அ கேண்டிடேட் கீ விஷ் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் டிட்டர்மைஸ் அ வேல்யூ ஃபாலோ த அட்ரிபியூட்ஸ் இந்த ரிலேஷன் ஒன்று கொடுத்தா மற்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூ கால் இட் அஸ் டோட்டல் ஆர் ஃபுல் டிபெண்டன்சி second partial dependency third transitive dependency so what is meant by these three dependency na first total or full dependency partial and transitive ella adathiliyume you are going to concentrate on non key column na so non key column dependent on all primary key columns abadina you call it as total or full dependency partial dependency na non key column is dependent on part of the primary key abadina partial 
ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சினா நான் கீ காலம் டிபெண்ட் ஆன் அனதர் நான் கீ காலம் நல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க டிபெண்டன்சியில் எல்லா இடத்துலையும் வி வில் யூஸ் த நான் கீ காலமை தான் இஃப் இட் ஃபுல்லி டிபெண்டன்ஸ் ஆன் த ப்ரைமரி கீ ஃபுல் டிபெண்டன்சி பார்ட் ஆஃப் த ப்ரைமரி கீனா பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி ஆனால் நான் கீ காலம் ப்ரைமரி கீயே இல்லாமல் நான் அனதர் நான் கீ காலம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் டெக்னிஷியன் இஸ் இட் பி ஃபுல் இஃப் ஒன் வண்டி த ரிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த ரிட்டர் டிபெண்டன்சி இஸ் எதர் கேண்டிடேட் கீ ஆர் சூப்பர் கீ இந்த ஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸை வந்து யூ கேன் கால் இஸ் எதர் கேண்டிடேட் கீ ஆர் சூப்பர் கீ அண்ட் ஒய் குட் பி எனி ஆட்ரிபியூட் ஒய் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ப்ரைம் கீயாக தான் இருக்கும் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் மே பி எதர் கேண்டிடேட் கீ ஆர் சூப்பர் கீ ஸோ ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து இட் தஸ் ப்ரைம் கீ ஆர் நான் ப்ரைம் கீ ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் டிபெண்டன்சியில் இதே இடத்துல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க டிபெண்ட் ஆன் ஒன்லி அ பார்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட் கீ அப்போ கண்டிப்பாக எக்ஸ் வந்து சப்செட் ஆஃப் கேண்டிடேட் கீயாக தான் இருக்கும் ப்ரைமரி கீயோட ஒரு சப்செட் தான் இங்கே எக்ஸ்னு சொல்கிறோம் வாங்கிறது வந்து நான் கீ காலமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் வாங்குறப்போ எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நான் ப்ரைம் அண்ட் ஒய் வந்து நான் ப்ரைம் ரெண்டுமே நான் கீ காலமாக இருக்கிறதுல தான் டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சிஸ் அக்கர் ஆகும் ஸோ வந்து டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி வேலிடேட் பண்ணுறப்போ மேக் ஷோர் த டிபெண்ட் இஸ் நான் ப்ரைம் டிட்டர்மினன்ட் இஸ் எதா நான் ப்ரைம் ஆட்ரிபியூட் ஆர் காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக டிபெண்ட் நான் ப்ரைம் தான் டிட்டர்மினன்ட் ப்ரைம்ல எது வேணாலும் இருக்கலாம் இட் வில் காஸ் அ ரிட்டர்ன்சி இந்த ரிலேஷன் ஹென்ஸ் ஷுட் பி எலிமினேட்டட் கண்டிப்பாக டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சிஸ் எலிமினேட் ஆயிருக்கணும் பிகாஸ் இட் வில் காஸ் ரிட்டர்ன்சிஸ் இந்த ரிலேஷன் அதாவது டூப்ளிகேட் சக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூசிங் திஸ் ஃபங்ஷனல் டிபெண்டன்சினா இட் அவாய்ட்ஸ் டேட்டா ரிட்டர்ன்சி where same data should not be repeated at multiple locations in the same database and also it means in the quality of the data it clearly define the meanings and constraints of the database it helps in identifying bad designs it express the facts about the database design these are the advantages and this is the example given in your prescribed textbook already nam page no invoice number and item number da vandu primary key so full dependency na in the non key column ana quantity vand it is dependent on both invoice number and item number in the randa vechina quantity solla mudiyum grappo idu vand functional de- full dependency nama sollalam partial dependency nu eduthitinga na item name and item price in the rendu non key column they are dependent on part of the primary key in the rendu or part of the primary key ana item name depend panni irukiradunala partial dependency nu solrom adhe mari transitive dependency na ella adathilume non key column dhan pesum for example customer name abbingra indha column eduthitinga na it is dependent on the non key column customer number customer number ku indha name ku டிபெண்டன்சி கொடுக்கறதுனால அதுக்கு பேர் டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி தீஸ் ஆஃப் த ட்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டன்சிஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் இன் ய